Und zwei huschige Gäste, was sind die gekommen von weit, weit zu feiern, dem Abend mit uns zusammen. Code und Call, will ich vor allem vorstellen, Professor Dorfberg Kerner, aber ich will euch ein bisschen erzählen wegen ihm. Wir kennen sie schon jahrelang, ja, von Eschel von äh, 98, no, noch von früher, von 94, 93, 94, ja, von Oxford, ja. <lacht> Dr. Keller hat sich gelernt, Poesie beim Taten in der Heim, beim Tatens Knie. Der Tate ist gewender, bekannter und kämpferischer jüdischer Dichter und Redaktor, was Lilke hat früher der Mond, Josef Keller. Er hat sich gelernt, jüdisch, jüdische Literatur und Kulturgeschichte in Israel auf der Hebräischen Universität in Jerusalem und später jüdische Linguistik und Dia Dialektik, Dialektologie äh, bei Professor David Katz in Oxford Universität. So, for those who don't understand the Yiddish, Professor Dov Berkeller studied Yiddish poetry at his father's knee. His father was the well-known Yiddish poet and editor Joseph Kerler. He received his undergraduate degrees in Yiddish literature and cultural history at Hebrew University in Jerusalem and his doctorate at Oxford University in Yiddish linguistics and dialectology. Achutz von Yiddischer Lehrerei und akademische und redaktorische Projekten in Oxford hat er euch aufgearbeitet als äh, Dozent und Forscher von Jiddisch. Seit 2001 ist er in Bloomington, Bloomington Indiana, wo er es aus der Wald geworden zu vernehmen, die alles äh, Ginot Kahan Kathedre von Jiddische Studies in Indiana Universität. So in addition to teaching um, and academic and editorial projects in Oxford, he was for many years the docent and Yiddish researcher there. But since 2001, he's been in Bloomington, Indiana, and is the chair of Yiddish studies in Indiana University. Since 2002 is er meistens beschäftigt zusammen mit seinem Kollege Professor Josef Weidlinger mit Durchführung ethnographischer Expeditions gegen Misrach Europa zu verschreiben und aufnehmen auf dem Film auf Jiddisch die Sechreunis von die letzte gebliebene Jeden, was in den Gebäuden und aufgehoben wird geworden, noch vor der Zweiten Weltmechumme. Bis heim hat man durchgeführt über zehn Expeditions in 100 Städten und städtlich, meistens in Ukraine, aber auch in Teilen von Moldova, Rumänien, Ungarn und Slowakei. Die über 700 Show von zu neu gesammelten Interviewierungen mit über 400 Menschen werden bekommen, verwandelt werden in digitalische jüdische Dokumentaren Archiv was wird heißen Ahem. Was das ist die uh, Roche Tevis von dem Archiv englischen Namen The Archives of Historical and Ethnographic Yiddish Memories. So since 2002 he's been mostly involved in carrying out ethnographic expeditions in Eastern Europe to record and capture on film in Yiddish the memoirs of the last surviving Jews born and raised before the Second World War. There have been 10 such expeditions up to now in over 100 cities and towns, mostly in the Ukraine, but also Moldova, Romania, hung Hungary, Slovakia. And, and thank God for the digital universe, over, the over 700 hours of gathered interviews with over 400 people will soon be available in a digital video documentary archive that will be called AHAIM the acronym for Archives of Historical and Ethnographic Yiddish Memories. Durch die Jahre ist Dovber 
Ballon gewogen mit Array Premiers in Israel und South in America für seine literarische und wissenschaftliche Arbeit. Seine Forschung über den äh, Aufkommen von der modernen jüdischen Literatursprache ist er heute in Oxford 1999. Er ist der Mechaber von vier Büchern Lieder auf Jiddisch. I'm not going to translate that. Okay? Er hat euch, I can, I have it, but. Er hat euch ähm, mit, mit äh, redagiert und redagiert etliche literarische und akademische Zeitschriften und Sammlungen in Oxford und Jerusalem. Er ist der Redaktor und Arbeitgeber von einem Journal, ein wichtiger Journal, der Jerusalemer Almanach. Uh, was von 2003 bis 2008 der Wahl, welcher ist ein Hemmschiff von der Zeitschrift, welche sein Vater hat gegründet in 1973 und redagiert bis im letzten Jahr von seinem Leben in 2000. Wir haben etliche Kopien von ähm, Jerusalemer Almanach, ein sehr euch äh, ein Journal auf einem sehr hohen literarischen Niveau. Well, it's in English, but to prove to you that I can also speak a local language. <laughs> and uh, to tell you the truth, the truth, all I wanted to tell you about the Hezm was already kind of summarized and even more than summarized and explained and described uh, by our Miriam. It's, a, it's a, one of those very few high quality Yiddish journals, which was both local and international, and in fact she did much better job than I did. But I'll say what I wanted to say in Yiddish, so you'll have to bear with me. That's my name, Bear, don't bear, uh, bear with me. <laughs> and uh, I'm trying, trying to find it in English. Uh, where it's not very much acceptable as in Yiddish, in Yiddish, where you enjoy playing with words. So, and I also would like to thank all the people, the good people and organizations, I, well, the, 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 this club, of course, first, first and foremost, and, and Miriam Corral, and uh, the Jewish Studies Department uh, program, no, program at UCLA, and whoever else. Uh, <laughs> Yes, I would really like to, to thank you because this is the only second time I ever came to LA and I still have, well, more or less one visit because I come every 26 years. <laughs> and I'm already 51, so you did the math, I probably have time for yet another visit and that's it. <laughs> uh, uh, and it's, it's a great opportunity and also I'm very touched that I was invited to come to talk uh, about Hashem and about Moshe Shklar, who I admire greatly as a poet, uh, and this is the first opportunity for me to meet him in person. And the rest, I'm afraid, will be in English. If I might be frank, Frank Shklar, what is the, what's my Kamash Malone, what is the type from Hashem? What's the way the Kavona when given the Norman Hashem? Or the way he gave him the argument, because the way the Sach Kavona is. And Aber es ist eingeschrieben in Google für ihre Fiedersch, du musst einfach kommen, dann noch auf Englisch, gleich heraus auf Miriams Website oder Webplatz, ich muss auch sagen, ich weiß, wer weiß, was sagen, Webort, oder ich meine Webseite, das ist geschehen, und äh, gefunden, äh, gefunden, 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 mein Webort von, äh, von dem Herrschen, was heißt, dass der Herrschen wird sein Zutrittler äh, auf dem Internet, und das ist eine gewaltige Sache. Uh, und ich habe es gleich gelernt, und die zwei Nummern, was er schon gestellt hat, mit den ganzen uh, Gerät aufzunehmen und lehnen, und ob ich viel aufgedrückt habe, das kann man sogar sagen, lehnen, lernen. Ist, uh, ob ich gewollt habe, dass es ja da ein Stück 
בהמשך משה ירצות את לקט מול המטריאל, הוא נעשה שאין דור, זאת אומרת שדחנון דוכמס מי שמרום צריך להונגיע מצודם, זה לא מבוסן טכני. אז דוסר בואי נער דרעי כמו שיחו כבול זוג נשאר סוף הרבה שיחו בסוי נער דרעי כבצוג יחד ולך לשנוי נצוף יום ואין דו ז'ורנל או בפרניר הזה ספרזן לך גוי סבע לבן זה צודק בונם ובונם מפוי ששקלם הולך לילקי מייסנר ובסך יהרטון ליפקין גלייטר ילזכן כאילו נשיאת עסקי זה צפק יאללה ליטיאן ונפשטי סכמו ששקלם ודאס חביס ליבי גשם ועושה את איך לשיק מוי שם ביכה או לך 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 ‫הוא מיר זה ביסל שוורץ, ‫שאי דברי, סיינס זה פעים, ‫אלא זה פסנדה, ‫שאו בברי, לא שם הפסח. ‫אז איילר זה כמו סגיחה, ‫הרי זה גם נוח הבוך, ‫אז הוא כן רוצה שהבוך מדוד ‫מתאדן כבר, ‫הבוך בסוף מיר אוקר סוגי של צבי דיחה שם, ‫איך קוראים לצבי דיחה. ‫אז במיום גרד מיד מיר, ‫היא אמרה שזה זאת כזה ‫אפשר לעשות ליינה, ‫נת לך לידר, ‫מוישת לידר, ‫איינה לידר, ‫טאטנס לידר. ‫זה בסוף קומפליציות, ‫לא נכנס את השני שאתה זוהי פרי, ‫ואני לא חייב לעשות, ‫ולא חייב לשמוע שגרסק. ‫או בכל תא של פורגלייט, ‫צווי דרי לידר פולמוישן, ‫הוא נראה שם מחלית מנמתת ‫מבוסרוף צחידו. ‫אז בואו נראה, ‫ויש פיל פולמוישן לידר, ‫יש לו סוף הזה לי, ‫אז הוא הביא עסק לי בשביל פועל. ‫אחרי שעזוב את זה, ‫אז שפיל צריך לשמוע כאילו יותר, ‫או בשפיל צריך יום את זה, ‫או בפזי ירה... ‫זה רגע אצלי אז נוי. ‫ורוד שמואל רפאקן גרמן ‫הוא בבית זין אייגן לושן. ‫גרם פלוי זין פוילושן, ‫יידוש. ‫הוא אפילו גשם אין צבועי גרמבור. ‫אז הגידי בן קלנק פלוי לושן, ‫איבא גבן... ‫זין איבא גבן קייטן גרמן, ‫צו דן קלנק פלוי לושן פלוי זין ממה. אשתקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלק
Beim nächsten sich in alle Winkeln von mein Häus. Ich warte hier, to gein, to gois. Und wenn ich mit von warten, wo ist Zeiten weit, zwei gehen, ich wechsle auf, an auf die Warte. Wir können sehen, als separat ist das nicht genau in den Gramm. Das war immer klang, aber nicht genau in den Gramm. Ja, das ist benutzt sich eben mit, mit dem Warten und Aufgenarten und doch ist es nicht mit Ruder Ja, ist, ähm, äh, ich meine, das soll nach mir Katzer sein, aber wir verpuschen, äh, wir kommen mit Mäuschen, verpuschen zu weisen, dass nicht, äh, der Rindung ist noch nicht bei der Erde gefallen, und wer weiß das. Wenn es unter Leuten überlegt, ein sehr kurzes Lied, was hat das zu tun? mit Liebschaft und mit Denkschaft. Und ich glaube, es ist nicht kein, es ist nicht kein, äh, wie sagt man das, es ist nicht kein äh, pessimistisch Lied. Es ist ein Tag hier auf der Welt, ganz optimistisch. Ich weiß, so, es kommt nicht noch ein Lied. Und das wäre ein kurzes Lied. Wenn ich will werden, ein Wind, ein Gringer, will ich vergessen, wie ich heiße. Und neues Geton von Sinn und Schweiß will wehen, wehen, bis fast verwinden, über die Strecke zu Duld zu zeugen. Nur eins will ich verborgen gedenken und suchen, nüchtern und denken, in weitster Weit verfleugen, das grün hellblaue Licht von Jan, von deinen Beugen. <lacht> Nächster Gast ist Professor. Ah, ah, ein Moment. Eder, Eder. Ich schaue vor äh, Janet. Ich will euch der Mannen. Also, wir haben jetzt so viel zu essen. <lacht> <lacht> Und ihr möchtet sich schon nehmen. Äh, ihr darf sich nicht schämen. Wir haben eine Sache sehr fein in meinem Holland. Und wir haben. Äh, wie ihr seht, Flasche Wein auf jedem Tisch, in eures Feld, etwas aufzumachen. Hat, hat man Ergiz, wo ähm, ein FNR, ja, ihr ja, darf nicht, ob ihr wollt, als 40 in der Heim. <lacht> Dr. Janet Hada. My pleasure to introduce her. Is a professor of Yiddish, emerita at UCLA. She's also training and supervising analyst in the new Center for Psychoanalysis and at the Institute for Contemporary Psychoanalysis in Los Angeles. Dr. Hada is the author of three books most recently, Isaac Bashevis Singer, A Life, which has been translated into Polish and which has just appeared in Hebrew translation. Her latest psychoanalytical publication, Ginsburg in Hospital, appeared in the summer 2008 issue of American, I don't know if I'm pronouncing it right, American Imago. Dr. Hada has published and lectured widely on Yiddish literature and language, and she's also a psychoanalyst in private practice. And she has stood here at this podium many, many, many times, uh, giving her wonderful, wonderful uh, lectures on all wide-ranging subjects in Yiddish literature. So it's my great honor to welcome Dr. Janet Hada. Ich will lehnen zwei Lieder von die Blätter von Cheshman und das sind zwei Lieder von jüdische Dichterins, Roche Kudli und Esther Shumyatja. Und die zwei Lieder haben zu tun mit California. Uh, Roche Kudlis Lied um, spielt sich ab in uh, Sierra Madre und ihr werdet Herren Wir kommen an in Dorf, Reiter und Pferd äh, und es äh, ist sehr impetig. Und Esther Schumiatschers Lied ist sehr lyrisch und sie vergleicht die Natur äh, 
und äh, die Greenkeit von äh, Sommer mit, äh, mit dem Kind, was wächst und in ihr. Äh, und ihr werdet das sehen. Aber die beiden Lieder, ich habe sie beide lieb, weil äh, wir kennen vielen äh, die, die Speziellkeit von Kalifornien, die Pflanzen, die Blumen, die Reiches, <lacht> äh, die Ich werde es sehen. Sorry. Ballade von die Reiters von Roche Kudri. Errungenommen mit der brüderlichen Kate von Berg liegt Sierra Madre Dorf verklärt. Der Soff von der Nacht schaut sich herunter im bläulichen Schleier. Es blieb der Beginnen in goldenem Wehr. Silbern sich spitzen zu Tiefen von Himmel, ein Wasser murmelt darunter in Dremel zum Tor, auf Fred und an Mildkeit. Von einem neuen Frühmorgen an Ost stellt zu die Sonne zum bergigen Schloss. Es war singen die Vögel der Maranzenbäume mit süßen, verholten Loschen. Herrlich treu werden von sonnigen Strahlen verloschen. Es verflecht sich ein Wind zwischen Palmezweigen, halb grün, halb brün. Es fällt der Frühmorgen vom bergigen Kreun auf dem Dorf Sierra Madres Schweigen. Die Stillkeit ist grün und teub. Auf verschlaffenem Stäub läuft der Schlag von Dorf zu Dorf. Plutzling hat der Chaliastro Pascheunen bei Räuschen und Verscheid reiten die Gefährt getrennt sich hat, getrennt sich hat zu Wurf. In eingespannten Trotz wiegen sich die schlanke Reiter auf die Pferd, treten euch erste Zerrens <lacht> auf frühmorgen die Erd. Hesse gezappels gemiet von die Reiter, sie joggen nach über dem Dorf und noch weiter, sie ziehen die Leitzes gespannt, Sie zerfen die Griebes und sie werden verflochten die Griebes von Feld mit Zertel von kräftiger Hand. Die Käpp verworfen halb ab zurück, werfen die Pferd zu die Seiten abblick und zu die paar Scheunen was reiten. Gespannt und gespannter werden die kräftigen Glieder vom Pferd. Sie rumschen die Zäume, sie schlingen den Weg, gespitzt. Wiegen sich die Käpp a Ruf und a Rob, zum Takt von die Fies, was dünnernd dünnern der Weg. Die Reiter, sie reißen die Stillkeit mit Reiz von Galopp, sie joggen, sie joggen, wie gleich sie wollten garren die Randen von Himmel und Erde zu der Joggen, wie gleich sie wollten wellen, sie prallen die Räumen in Sticke und der Läufen zu etwas a dringenden Ecke. Sie sehen schon weit, weit weg. A klingen der Kapleude reißt sich zurück und tut sich auf Schlag als Wurf. Und wieder ist ruhig Gemüt von Dorf. Ich weiß, dass wenn ich bin nachher gekommen bin, 1973, habe ich sich erkannt mit Roche Kudli. Äh, noch bin zu jung, äh, oft zu schätzen, äh, die Gelegenheit. Äh, und, es ist, äh, und ich bin auch zu jung zu wissen, äh, zu jung zu wissen, als ich am Mal werden äh, Psychoanalytiker. Und wenn sie heute mir gesagt hat, ihr Sohn ist ein Psychoanalytiker, hat das gehört nicht von mir. Und jetzt der Summer Lab und Esther Schumiatscher. Die Sonne geht auf in ein Trockentreu, zerfedert wiegen sich Lugelblätter. Es traut sich mit der Jum vorbei an Gelabin. Der Honigsockel wickelt sich in Morgengläu, mit Honig, Otten, der Jasmin, mit Purpurgold die Bougaville klettert. Wach auf mein Herz, Wach auf und sing. 
Es reißt sich still zum Himmel erheute Blumen. Das Zingele in der Herr tanzt im Wind. Sonnig winkt und spielt ein goldener Sang. In der Falle, die in Aufleucht von der Sonne. In der Teuten in der Früh. Wach auf, mein Herz, wach auf und sing. Der Tag ist goldig und grün seine Blätter. Sieß ist das Warten von der wilder Teu. Im verwickelten Blatt tut sich die Freude von Schwetter. Und grün ist der Betrochen in mein Scheiß. Wach auf, mein Herz, wach auf und sing. Mit weißer Magnolia Pompones blüht der heute Schatt. Ein goldener Juckel winkt zu mir seine Herne Augen. Moische Rabbenus der Himmel erholt auf ein grünen Blatt. Regenwolken seien wie Fegel und wie Fleugen. Wach auf mein Herz, wach auf und sing. Ein Bergele grünt auf in grünen Samt. Von Regen ist bei euch den Dreußen. Die Beine mit Regen ungetrunken und verklärt. Die Erdreiches atmen als so wenig. Das Groß von nassen Wind geschockelt wird. Und quält im grünen Teinig. Wach auf, mein Herz. Wach auf und sing. Die Lieder, was wir heute vorgelegt sind, sind von etwas in der Mittelmeine von den Jungen von Cheshwen in den 60er Jahren, etwas als euch, meine ich. Unser nächster Gast ist Dr. Sheva Zucker und die, <lacht> äh, noch einer von meinen Tamilen ist, ist da, aber äh, andere wissen ihr durch ihr sehr wichtige Bücher äh, zu sich zu lernen Jiddisch. Uh, Jiddisch Nummer 1 und Jiddisch Nummer 2. <lacht> Was ich benutze, schon uh, die alle, ich weiß nicht wie viele Jahre, schon uh, zehn Jahre, ja, was ich lerne Jiddisch. Dr. Sheva Zucker, who flew in today from North Carolina to be with us this evening and for the conference tomorrow at UCLA is currently the executive director of the League for Yiddish, the Yiddish Liga, and the editor of its magazine, which she calls often, she would call often, <laughs> uh, often, often doesn't matter. It's uh, same idea. It's spelled often. It's spelled often. Uh, she is the author of the, of the textbooks, which I mentioned before, Yiddish, an Introduction to the Language, Literature, and Culture, Volumes 1 and 2, and the editor and producer of the CD, The Golden Peacock, Voice of the Yiddish Writer, which features 10 Yiddish writers reading from their works. And this is a CD which I make use of many, many, many times. It's a fantastic compilation. She teaches Yiddish and Yiddish literature in the, in the Uriel Weinreich summer program in Yiddish language, literature, and culture, currently at New York University and the Yivo Institute for Jewish Research. It was for many years at Columbia University. She was for several years the translation editor of the Pakenträger, the magazine of the National Yiddish Book Center, and writes on women in Yiddish literature. She has taught and lectured on Yiddish language, literature, and culture on five continents. <laughs> and she's with us this evening. I'm not going to read it in Yiddish. She will be speaking mostly in Yiddish. Uh, Dr. Sheva Zogel. <laughs> So 
Before I begin, I have prepared only in Yiddish, so be honest. Is there anybody that really would prefer if I threw in a little English? Or you're all fine with Yiddish? Now's your chance. Okay? Echoed in the Yiddish. Good. Miriam had gebeten, ich soll reden wegen sein Redakteur. Ihr Herr? Sie nicht. Herr? Herr. Miriam hat gebeten, ich soll reden wegen Redaktieren Heinzutag, ein jüdisches Journal. Was sie hat der Mann? Is welch Tage a Zeuton und ich will anheben mit a Chsidischer Meister. Wenn der Baal Shem Tov hat gehabt für sich a schwere Ufde, fragt er gehen zu a gewissen Ort im Wald a Fisbeudetes. Dorten fragt er anzünden a Feier, sorgen a gewisse Twille und er hat gekämpft aus Firen die Arbeit. Später Wenn sein Talmud, der Magid von Nesritsch, hat gedacht, euch führen dieselbe Ufde, ist er gegangen zu demselben Ort in Wald. Aber er hat schon gehabt vergessen, Punkt wie anzuzünden das Feier, wie der Wäsch hat es getan. Und er hat gesagt, ich kann mehr nicht anzünden das Feier, aber ich kann noch als sagen die Twille. Und er hat ausgeführt die Ufte. Später, wenn sein Talmud, Reb Moishalev Sassaver, hat gedacht, ausführen dieselbe Ufte, fragt er gehen zu demselben Ort im Wald, aber nicht nur hat er vergessen, wie anzuzünden das Feier. Die Twille hat er euch gehabt vergessen. Und er hat gesagt, ich kann mehr nicht anzünden das Feier. Und ich kenne mehr nicht die Twille, aber ich kenne ja das Ort. Und das wird müssen steigen. Und es hat Tage gesteigt, sie gewähren genug. Aber wenn noch ein Dorf ist vorbei und Rabbi Israel von Regine hat gedacht, euch führen dieselbe Ufde, hat er sich weggesetzt auf seinen goldenen Stuhl in seinem Palaz und gesagt, Ich kenne mehr nicht anzünden das Feier und ich kenne mehr nicht die Twille und ich kenne auch viele nicht gewinnen das Ort im Wald, aber ich kenne noch alles der Zählen die Meister und das wird müssen steigen und es hat Tage gesteigert. Wenn ich habe angenommen die Arbeit mit vier Jahren zurück, Und sein die Redaktorsche von Affenschwell, habe ich als Sach getracht wegen die Werte. Sie ist gewähnt ein größer Covid, überzunehmen von einer solchen Riesen wie mein Lehrer, Dr. Mark Geschechter, was hat Le Meister redaktiert im Journal Kimat 50 Jahre. Und Farim, der Denker, der Träumer, Dr. Itzrak Nacht in Steinberg. Aber es ist euch gewähnt, ein Kreuz ach Reis und ein Meure dicker Ohr. Wie wollen wir sich kennen vermessen? Sie wollen wir sich kennen vermessen. Ihr hört mich? Ja? Unser Dor ist doch so viel schwacher in jüdisch Kentenischen wie die vier dicke Dores. Wir kennen nicht anzünden das Feier, das Rot von uns, kennen mehr nicht die Twille, das heißt das jüdische Löschen, und das Ort, Misrach Europa, wo es haben gelebt und geschaffen, Millionen jüdisch redende Kieden, existiert schon euch nicht wie einmal. Aber die von uns, wenn man jüdisch dies lieb und heier kennen, wie der Regine, noch als der Zählen die Meiste, Und wer soll es ist gewähnt? Und das wird müssen gemacht sein genug. Haben wir, die Menschen herum auf dem Schwell, alle Amerikaner oder Kanader geboren, beschlossen, als wir müssen nicht stamm der Zählen am Meißel, Schemeißel, 
No beim der Zählen darf mir sich einladen und reinladen in der Meise und auf der Meise schaffen unsere eigene Meises und öfter auf viele anzünden neue Feiern. Und wir haben gedacht, aber gucken dem MS in Panama rein und sich abgeben an den Bekehrschen. Mit was seien wir schwacher von die Friedrichen Dörres und mit was seien wir stärker? Die Chesreunis und Pygimis seien doch klar. Schwer zu gefinden als Sachmenschen, was können anschreiben an leitischen Artikel. Die geborenen Jiddischredders und Leiners gehen weg in der Ewigkeit. Ich der Mann sich in jenem treuerten Witz von dem jüdischen Zeitungredakteur, wo sehr viele Weihen geht vorbei sein Fenster und er ruft euch zum Drucker. Druckt mit ein Exemplar weniger. Ich will sein ganz offen mit euch. Ja, ich lehne die Nekrologen in Vorwärts. Und ich gucke bald auf unser Postverschiene, zu sehen, ob sie es nicht verlieren, auch weg, unseres alleine. Letztens habe ich sich gestellt, ein persönlichen Ziel von Verweiten jeden verstorbenen Lehner mit Halebedicken. Nicht, dass euer Gring macht sich das, wie es rät sich, aber derweil hat sich das uns eingegeben. Ist wie es mein Geuber, die alle Sachen, wo liegen unsere Starkheiten? Mit dem meine ich, was wir haben beschlossen, als der Journal muss sich beiten und sich zupassen zu einem anderen Eulen und mit dem, was wir haben gehabt, die Mitteln, das zu tun. Der jüngere Dorn wird nicht lehnen, etwas auf Jiddisch, stamm mit keinem zu sein, die Mitzwe von lehnen auf Jiddisch. Weil es ist doch genug, was zu lehnen an dem euch. Ich glaube, als Lehners von Jiddisch haben das Recht zu haben ein Journal, das ist Punkt als euch interessant und Punkt als euch freiwillig von euch, wie die Journal, was sie lehnen auf Englisch oder was er soll nicht sein, anders sprach. Der Teuchen und das Äußern müssen gehen zusammen. Einer bereichert den Zweiten. Und da muss ich sagen, ganz offen, hat uns zugespielt das Masel. Weil welcher Journal will nicht sein Punkt als so euch schämen, wie er ist interessant. Aber das sein Schämen kostet doch Geld, ja? Wir haben von einem ganzen ungerichten Fall bekommen ein feines Summe Geld. Was hat uns gestellt auf die Füße? Nachdem die Mordgeschäfte ist krank geworden und man hat schier nicht gehabt vermacht das Geschäft. Ich kann nicht sagen wie viel, aber genug zu gehen auf ein neuen Derrich, aber nicht genug. Ihr sollt Kollege mehr nicht da reinschicken, ein Beisteuer oder auf viele Vergessen ein Beisteuer. Die von euch, was kenne noch nicht, was sind die noch nicht von Abonnenten, Adrabe? Kommt, nehmt ab bei mir am Matone und setzt sie es wird euch gefallen. Wir suchen alle mal Lehners. Geld hat uns gelost anstellen an talentierten Designer, Janko Saland, und geholfen verspreiten dem Journal. Stellen an Nonsen, schicken auf die Summerkursen, schicken zu die Lehrers von Jiddisch, zu alle Vorwärtslehners und so weiter. Aber Geld kann ich verändern alle Zeugs. Von wann will wir nehmen Schreibers? Ich habe durchgeguckt etliche Nummern für den Geschäft und gesehen, die Kliade mir haben. Keudem eure eigene Herr Rosenblatt, Elliot Tennenholz, Alex Rabin, Lilke Meisner und Adade Moische Schlag. Und dazu Schreibers von der Gora Welt, Sutzgewehr, Fein Grade, Riffi Koppe, Avram Gollum, Blume Lampel, Lili Berger und wer nicht. Wir haben euch einmal gehabt, dieselbe Keuches, dieselbe Qualm, aber wenig sein geblieben. Ist von wann wird man nehmen Schreibers. Zum Glück sind wir noch da, ein paar 
etliche schreibes, mort nervia por, funem el secundor, moische schlar, scholem luria, Alexander Spiegelblatt, Bela Schechter Gottesmann, um dies letztens je viel schreiben und Ietje Goldberg und versteht sich mort geschäfte. Es seien noch da Menschen von Mittelendorf, von Meindorf, was kennen noch anschreiben aleitischen Artikel Abidisch. Die universitätischen Kursen stellen euch zu neue Schreibers und neue Lehners. Efscher mehr wie der Dorf, was hat sich gelernt in die jüdischen Schulen, hat jüdisch kennen sie weniger. Weil der Limit auf das Niveau ist, die Ziele wird mehr zur Literatur. Ist die Menschen, nicht alle, aber erzählten sie während Tage Lehners. Und sie da junge Leute, was haben, was zu sagen, was kennen schreiben, nicht perfekt auf Jiddisch, aber der Iker ist, was sie will schreiben und was sie lassen sich redaktieren. Und der Fahr, bin ich ein Redakteur. Ich soll sie redaktieren. <lacht> Wir nehmen euch in Betracht, als das Jiddisch kennen von der Sache von unseren Lehners ist begrenzt. Bringen wir darüber ganz breite Glossaren bei gewissen Artikeln. Wir haben nicht gewollt während einer studentischen Publikation und wir vermindern nicht auf kein Hör der Niveau und Echtes von den Artikeln. Oder wir haben ja gewollt ein bisschen, bisschen vergringern dem Lehner den Weg. Kommen doch Fragen. Euer ein größter Teil von der Lehnerschaft wo gewinnt geringer zu lehnen ein Journal wegen Jiddisch auf Englisch, also wie wir mal schon den Packen sagen, für was passiert nicht darüber gehen auf Englisch? Ich meine, dass ihr, die Menschen herum Cheshben, verstehen sehr gut, für was nicht. Wir sind ein Mamschich auf Jiddisch, wie ihr, wie ihr hat so lange Mamschich gewinnt, zu dem, was Janke Platschen hat angerufen, die Freude von jüdischen Wort. Lasst mich nicht das jüdische Wort auf Verrege vergessen. Wir gehen an, weil unsere Lehners und darf nicht weniger die, was mutschen sich über ein Dach jüdisch, wollen ein Journal auf jüdisch, wollen versuchen, die Freude von jüdischen Wort, was ist einmal ein Freude durchgewehrt mit Treue. Wir tun es, weil wir glauben, als wir der vielen Abläus in jüdischen Leben. Hotsch mir glauben, als ein jüdisches Journal darf sein Punkt als so interessant wie das, was der Lehner wohl gelernt auf Englisch. Doch muss es euch sein, etwas, was er wohl nicht gekannt gefinden auf Englisch. Es muss ihm hereinbringen in der tief komplizierter Welt, von dem, was unser Mann ist heute nach dem Steinberg wohl gerufen, Jid und Mensch. Was trägt sich aus auf eine jüdische Sprache und was kann sich nur ausdrücken auf Jiddisch? Mein Steindorf für euch ist nicht kein geringer Ufde. Von einer Seite will man das schaffen, eine jantentige Stimmung und Anerkennung, wie es darf zu sein, die wunderliche, die wichtige Arbeit, was ihr da auf dem Meierbreg habt getan, nicht nur für euer Winkel, nur für der ganze jüdische Welt, in Meschach von mehr wie 60 Jahren. Aber mit euch nicht verschweigen den Fakt, als noch ein jüdisches Journal geht unter. Bei anderen Geschäften freut man sich öfter, wenn es geht ein Wecker Konkurrent aber nicht bei dem jüdischen Geschäft. Das haben Konkurrenten ist eine gesunde Sache. Halewei, ob mir gekannt sagen, kein Jürgen. Wir wissen euch, also Sache von dem, was wir tun, ist wie Leben kompressen auf ein Wund. Und als die Emmesse Wund kann man nicht verheilen. Aber doch ist das Linder und die Wund eine wichtige Sache. Bei die Lebedicke. Und Kosman mit Lebt werden geschaffen und geboren neue Wirklichkeiten und neue Möglichkeiten. Jedes Mal, was sich sehr ein Jungvorvolk 
darf er nicht vom Kind jedes Schreiben mit ihr heimen, was verschließt oft zu heute, wenn die Kinder mit Jiddisch trachtig. Gott schließt ihn. Wer will sich gekannt vorstellen? Azazach. Wir tun das, was wir tun, legabe Jiddisch, wie ihr Gott es getan und wird weiter tun auf ein anderer Eufen und mit der Hilfe von Neuekäufes zu dem, was Moshe Schlar hat angerufen, dem trocken Schein. Und verendeten will ich Tage mit seins Allied, mit dem Namen. Wie Moshe, was hat euch geschlossen, geschlagen, Wasser von dem Stein. Ich will dann euch schlagen von Wort meinem, a trocken Schein. Und mit dem an Kegengein, dem unbekannten Morgen, was ist noch verborgen in Schatten und in Nächten und von Heimat. Und euch mein Wort wird dämmelt schönlich sein, so bleiben Gott der trocken Schein, a kleiner Stern, was kann er mal als Sohn noch werden. Wir wissen nicht, welche Sonnen wollen aufscheinen zu dem trocken Schein, was ihr hat angezogen da in L.A. mit eurem Journal und mit eurer Aktionis und Übergegebenheit. Aber wir wissen ja, als wir darf nicht reden wegen der Zeit, wenn euer Wort wird scheinlich sein. Weil eure Werke und eure Meisten sind nach ewig verschrieben in Hegel von jüdischen Wort. You see, I need help. Um, any of you see this, that I hope for Satan. On euch, Dr. Keller, is Poschet zu weisen, as unser Dor geht on mit Jiddisch. We fold no mehr kennen. Und speziell Schäfer, was tut da wunderliche Arbeit mit, mit offen Schwell. Euer hat mich noch nicht gar keine Gelegenheit zu gucken auf dem, als Gitter guckt auf dem Journal. Es ist Tage nicht nur schön in Deutschland, nur euch schön in wenig mit allen Wörtern und alles, was es gedruckt hat. Ähm, Schickere ich aus dem. Und Dr. Keller versteht sich von seinem Schreiben, äh, ewig schreiben, äh, jüdische Lieder auf einem sehr, sehr äh, höheren Niveau und euch äh, redaktieren, redaktieren ähm, der Mirushalaimer Almanach. Also wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich hebe sie heute wieder und spanne weg weiter, wie David hat gesagt. Unser nächster Gast, Dr. Sarah Moskowitz. I'm switching to English now. <coughs> Dr. Um, by the way, uh, you know, we'll also have music again we had a little bit of music at the beginning but we're going to have a wonderful program of music uh in a little while uh with elizabeth schwartz and our wonderful musicians members of hot pastrami so i hope for sure that you'll stick around for that because it's really worth it it'll be fantastic uh dr sarah moskowitz received her phd in, in Educational Psychology and Human Development in 1970 from Yeshiva University in New York. And she is the Professor Emeritus of Human Development and Counseling at California State University, Northridge, oh, really? where she taught for 30 years. Oh, really? okay. She has done extensive work with child survivors and published a book Love Despite Hate, Child Survivors of the Holocaust and Their Adult Lives. She's also a poet who writes in English and Yiddish, and her 2001 book, Kum zum Tisch, 
Come to the Table was edited by Marsha Schlar and has English translations and transliterations. So it's very user friendly if you're not so sh comfortable with your Yiddish. In 2003, as a scholar in residence at the US Holocaust Museum, she began to translate the Yiddish poetry that had been buried in Warsaw in milk cans and tins known as the Ringelblum Archives, named after the historian Emanuel Ringelblum, who created them. Though this archive had been recovered in 1946 and 1950, only a handful of the over 150 poems found therein have been translated into Yiddish. Into English. Excuse me, English. into English, thank you. With the help of her husband, Sarah was able to restore and make legible many of the microfiche duplicates of the poems that were damaged while buried, and she will have completed this seven year, you're not quite there yet, yeah? She will have completed this seven year undertaking of translating all of these poems this year. So I'd like to welcome Dr. Sarah Moskowitz, who will read from her own poetry, which was published in Cheshven. Is there anyone who needs to have some translation in English? Okay. Uh, I see. I'll turn the air off. We are so fortunate that we have these young, vibrant, kräftige, strong people that you've just heard. Uh, Miriam, Sheva, uh, Dov Bear, uh, Janet Hanna, who ha have given their strength, let alone their interest, to, uh, to feed Yiddish to the hungry for it. Es ist interessant, was man hat da gerät wegen Feier, wegen Unsinden Feier, wegen Vergessen, wo das Ort ist. Das ist von mir sehr interessant, weil die erste Poeme, was ich da lebe, ist wegen Licht, Chanukka Licht. And, um, after I read this, I will let you who need the English have the English. Okay. Die Poeme habe ich geschrieben in 2002 und das ist gewesen das Jahr, was ich auf Ohrengehäuben übersetzen die jüdische Poeme in Ringelblum Archiv. I started this I wrote this poem in 2002, which was the year that I started translating the uh, Yiddish poetry in the Ringelblum archive. Mein Tate is nicht gewähnt in jedem Jahr, aber ich glaube, was er geht wo, ist auch sehr zufrieden von dem. Die Poeme heißt Licht. Winter, spät noch Mittag, es ist schon finster. Beim Kirchtisch stehe ich vergafft und sehe, wie mein schöner Tate spielt sich und sehe, wie mein schöner Tate mit Schwebel. Kishif. 
What? Huh? Oh, my God. Albert does? Can you hear me? No. Miriam, you're writing my view. You can sit there. Okay. Can you make it louder? It's can tell me I have them. Yeah. Good. Okay. Ich sehe in mein schöner Tate. Spielt sich mit Schwebel und hell orange Lichterlach wie kleine verwickelte Sudden. Er schmelzt sie ab von unten und stellt sie euch auf Mames weißer Platz mit Bläu herumgeringelt. Er singt da jedes Lied, was sein Tat er heute beim Lichtbändchen gesungen und nimmt von Kestel noch ein Lichterle. Reibt on a hilzang schwebele und gibt dem Licht a flammenkoin, die andere anzuzünden. Schames, sagt er mir. Sorg Schames. Ich sorg es hypnotisiert vom Licht. Dann hebt er euch die Tats mit Licht und fand dann rhythmisch gehen. Ich geh ihm noch intakt. Vor jedem Tritt seinem nehm ich zwei. Ich geh ihm noch ein Reus von warmer Kirch, allein in langen, finsteren Korridor, wo gewöhnlich hab ich Meure. Jetzt nicht. Jetzt sing ich mit ihm. Ich geh ihm noch in kalte, finstere Zimmern. Mit Frost euch Fenster. Mm. Er macht sie hell. Mit Friedgesang und Licht. Er. Er ist schon lange weg. Und ich. Ich gehe noch. Die zweite, die zweite Poeme. Heißt der MS, the truth. Seid nicht verfehlt, ich bete euch, von meiner weiße Hall. Denkt nicht, als alle meine Feiern sind in Schein verloschen. Und tracht nicht, als die Knäschen Linies herum meine Lippen meinen, als meine Kuschen seinen ausgetrickend Mel. Sei gewissen, als die vielzollige bräune Flecken auf der Hand mit bläuer oder Stern gar nicht zum Ohren und halten fest dem Puls von hitzig vergenügen. Und ich vermag noch als auf verbauten warmen Ort, auf verkischeten Kanal zu der Levone, Sonn und Stern. Aber so das dicke Heim, wo ein geboren Leben ist gewachsen, zusammen mit zitterlige Fred und Blut und Weh, und zugleich mit alle Bries von alle Welten angekommen, mit neuem Otten und Geschrei. Die Haar, die Knetschen, Flecken, Seine Null aber schäden er zudeck, auf dem wilden, sturmdicken, rutzbedicken Jahren von Liebe, krechert, leckerts, sichreines, stecherts <lacht> und Fantasie, was räuscht und rudert dort in der Nieder. <lacht> Miriam Ulle Novel. Ja, es ist auf Mai, Wilke? Ja, Mai 31. 31. Mai. Doch, sehr, sehr gern. Ihr werdet alle sein, ja? Ja. <laughs> Zu Herren Sora Maskless. Uh, the translations uh, of Miriam Ulle Novel's poetry. Uh, one of the uh, wonderful uh, poets 
uh, who perished uh, in the the Lodz, the Lodz ghetto uh, in Auschwitz. Yeah. So it's my honor uh, this evening to read just a couple of poems of someone who wanted so much to be here this evening, um, uh, Jacob Lou and Yankov Levine. Leider hat er sich nicht so gut gefühlt, heint und hat nicht gekannt sein da mit uns. Aber ich will vorlesen, bloß hat er zwei kurze Lieder sein. Call him in English, and they'll not have Yiddish, but he was daffin. Das English have mir der Übersetzer da mit uns, Herschel Hartmann. The first poem uh, is called Raindrop, translated by Herschel Hartmann. So a drop of rain fell in a thickly treed forest where only the treetops caught a glimpse of the sky. So thickly close together did they grow. And a shrub in the darkened thickness pushed its branches with its last bit of strength toward a ray of light and caught the single raindrop on its leafy lips. It fondled the drop, relished it, but feared to swallow. Will then another refreshing raindrop even once more surfeit its lips? So a storm shook the shrub, refreshing its leaves with breezes, washing them every morning in dew, and kissed the day with the sun. Then the rains came with lightning, their fire lighting up the darkened woods with thunderclaps whose music echoed among the trees generously flooding the treetops. The shrub, besotted by heavy raindrops, sent forth its branches, bursting with buds. Regentropen von Janke Vlippen. Is a Regentropen gefallen in a gedichten Wald? wo nur die Bäumelkräunen haben dem Himmel gesehen, als so Gedicht zusammen gewachsen sind in See. Und er kusst hat in der dunkelen Gedichtheit mit den letzten Keuches seine Zweigen zu ersparen Licht gestuckt und dem einen Regentropfen auf seine Blätterlippen aufgehackt. Er hat gezählt und dem Tropfen. Was macke wird sich? Noch mehrere gehabt, er aufzuschlingen. Wer denn, als er abfrischen dicke Regentropfen noch einmal Hotsch seine Lippen antrinken? Hat er Sturm dem Kuss zerträsselt, seine Blätter mit Wind abgefrischt, jeden Frühmorgen mit Toi, Säge ist waschen und dem Tag mit Sonn gekuscht. Sind in die Regens gekommen mit Blitzen, was haben mit sehr Feier die Waldfinsternis verleuchten mit Dunnern, was haben mit sehr Musik dem Wald verhircht mit Rachwis die Bäumekräunen verfleitzt, dem Kust mit schweren Regentropfen verschickert und seine Zweigen mit Knospen zerblieht. Okay. And Faust. Faust. In the autumn of my days, the sun broke out warmly and spark-like. Its rays kindled every limb and awakened a strength many years since dozing, to clamber to the tops of the very highest hills. On the way, I encountered blossoms torn up by the wind from an isolated shrub, longing for the sun. I gathered up the flowers, weaving them into a ref, dipping it in the rays of the setting sun. This is 
von Herben, Dezember 1999 und das Lied ruft sich Herbst. Es hat in Herbst von meiner Tag waren sich die Sonne zerscheint und wie Funken haben Strahlen angezündet jeden Glied und ein Keuch aufgeweckt a verdrimmelten sind Jahren sich zu trappen zu die Spitzen von die Samme herste Berg. Hab ich auf dem Weg a Gegend Blumen, abgerissene von Wind, von a Kust, an Einsamen, a Verbänken nach der Sonne. Ich hab die Blumen aufgesammelt, verflachten in a Kranz und eingetunken in Strahlen von vergehender Sonne. So, we're going to end this evening and uh, soon, uh, at least the literary portion of the evening. Uh, but before that, I just want to thank every single person that spoke. Uh, everything you said uh, and read was wonderful, inspiring. Um, I'm just, I could not be, I couldn't be quelling more than I am this evening for everything um, that happened here tonight. And I'm so glad that you're all here to, to hear it. So, I'd like to introduce Elizabeth Schwartz. From her many appearances with Yale Strom and Hot Pastrami, and as a solo artist, Schwartz has built a loyal following among fans, critics, and collaborators. In fact, New York City's landmark Eldridge Street Synagogue created its first women-only event in order for Elizabeth Schwartz to sing there. She performs regularly across North America and Central, Eastern, and Northern Europe in venues ranging from jazz clubs to synagogues to concert halls and is proud to have concertized in the two largest synagogues in the world in Budapest and Strasbourg, and her noted collaborators include her husband, Yael Strom, Alicia Schwigals, uh, Mark Dresser, Marty Ehrlich, Salman Ahmed, um, etc., etc., and the virtuoso members of Hapa Stromi, among many, many others. And Elizabeth is also the subject of the documentary film, Romania, Romania, directed by the acclaimed Romanian filmmaker, and I won't get his name right, uh, Radu Gabro? Gabre. I, I told you, Radu Gabre. <laughs> okay, so Elizabeth Schwartz and musicians. Uh, on bass tonight, we have uh, Danny Weller, and on accordion, thank you all know, the estimable David Casa. No. Or unlucky. I don't. I don't have to or get to write my own poetry. I just. I get to sing poetry that someone else set to music. Yeah. 
Menschen, sie streben bei Tod und bei Nacht. Wie soll ich sie machen, was mir fehlt? Ich bin der Regel